Hello， 各位网友好，我是阿奇。那今天带来这台是大家都很关心的 Record G X R。那这台什么特色？那它最大的特色是，除了可以换镜头以外，它的镜头的模组后面的话是跟感光元件连在一起的。这边说你在换镜头的同时，其实你还要考虑你的感光元件。那到底说它这个可以换镜头的设计是好还是不好的话，那就留给大家来自己来做判断。那。其实，在机身的设计上，你可以看到说，整体其实跟 Record 的 GLD 其实有点像。那它基本上是 Record 的以前有一个底片机叫 G 叉，还有一个叉 R， 两台相机交叉合的一些特点合成的。那至于说其他还有什么细项呢？因为实在是它还有太多的特色了。那我们在里在那个外观介绍还有操作的时候，我们再慢慢详细讲好了。OK。那我们这次测试的 Record G 叉 R 的话 ，Record 是给了两个镜头给我们，一颗是五十 Marco， 然后一颗是二四七十，然后当然还有机身。那我刚刚讲过，就是这次的 G 叉 R 的它的特色的话，除了换镜头以外，它的片幅也不一样。像这台五十 Marco 的话，它的片幅是像单眼一样的，它是感光元件是 SPC 的大小，所以呈现的。画面品质大家可以想象，应该是还蛮不错的。然后它的代号叫 A 1 2那这个中间这个的话是24到72一个三倍光学变焦的镜头。那它的感光元件的话是一又一点七寸，就是有点像一般小相机的那个大小。那你可以看得出来说，它整个镜头也是来的比较薄一点点。不过光圈的话，其实它还不算小啊，它最大光圈到 2.5。那望远段呢是到十点四，刚刚那一刻的话是，呃，都是二点五的光圈。那在设计上的话，其实这颗的话更贴近单眼一点点。那它的你看到上面有一个手动的对焦环，那当然它是定焦，就不会有边焦环。那这颗镜头呢，它明明是一个边焦镜头，那它怎么控制它的边焦？那在机身后面的话，其实有一个边焦的按钮。那操作起来，变说它合体之后，它操作起来就跟了，真的跟那个小相机很像，就是用按键去控制它的变焦。那手动对焦的部分一样是用按键，所以操作起来也比较的不方便一些。好，那我们现在准备来把镜头跟感光元件的部分跟机身做个合体。那机身这边的话是有一个空的一个槽，然后还有一个插槽的部分是留给镜头那一侧，留给镜头这一侧用来做合体用的。那其实光是机身如果完全什么东西都不装，那还蛮轻的，才160克。那在合体的时候要注意说，镜头跟感光元件的部分是很平顺的，放在机身上面，然后像滑轨一样装上去，听到 c r a c k 一声，然后就装好了。那解拆的话其实一样。那不，我我们现在先不要解拆，可以看得到，目前如果说聚差二搭配这个2472的镜头来说。整台相机的体积是非常的小，而且还蛮适合去随身携带的。好，那我们现在如果要拆的话，先压住这个按钮，压住，然后再用拉的，一拉就出来了。好，那我们现在来装另外一颗，这颗是五十 Marco， 而且滚棍元件就是 SPC 那么的大片的。好，装上去一样，装好之后的话体，说实在话体积也不算的太大，就是。比刚刚当然来的厚一点，但是如果说以单眼来看的话，它还是比单眼小巧非常的多。好，那我们现在再来提一下说这两个镜头用在 G 叉的一些差别。那虽然两个镜头插在 G 叉上面的操作看起来都差不多，但实际上的话还是有些差异。像我们先讲这颗五十 Mark 好了，因为它的感光元件幅比较大，它是 SPC 的。所以虽然说它的光圈跟它一样，在全开的都是 2.5。那用5 0 Marco 这颗的话，它的拍摄出来的那个前景像效果的是更为明显。那它的最近对焦距离是7公分，那实际上的放大率的话，如果以135系统来看的话，是到1比二左右，那其实算是一个蛮大的放大率。而这颗呢，这颗是最近对焦距离到1公分，然后。而且它望远端的时候，就是变焦变到7 0 mm 的时候，它的最近对焦距离是4公分。那它广角端跟望远端的
放大率是差不多的。那换算起135系统的话，原厂没有给。那实际上派球的画面其实跟呃五十马克是差不多大小，甚至还再大一点点。那这颗镜头虽然说它片幅很小，就是一般数位相机用的那种片幅。那它如果说这两个镜头比起来的话，它还有个优势。第一个是它很轻薄，然后第二个它有那个感光元件的防守阵，所以相对起来它也并不是完全的没有优势。好，那 G 叉尔的外观上，其实如果你已经看过 G 叉尔 D 三那一类相机的，你会觉得说，哎、欸，有点像是讲高了的 G 叉尔 D 三。那它一样有内建的闪光灯。然后在右边手把的地方，我觉得说这个质感非常的好，摸起来也是觉得说很柔软很舒服，然后也蛮有直滑效果的。然后前面的话也是有滚轮，就是跟 G L D 那个系列一样的滚轮。然后后面的话还有第二滚轮，还有方向盘，这个等一下会再带到。再透过这个双转盘，然后再加上那个方向键的操控，其实整台的操控面来说其实是还蛮不错的。好，那我们先是锯叉耳机顶的部分。那除了你看到闪光灯的座，其实闪光灯的座还不止装闪光灯而已。那它这次有支援一个 EVF 的配件，叫电子观景窗的配件。那如果说你你看一下那个闪光灯的座底下有一个排线孔，其实跟 EP2 的那种装法有点像。就透过这个排线孔给 EVF 讯号，然后就是给它显示画面用的。那么回来机顶的部分。那机顶当然就是还有那个拍照跟对焦的按钮嘛，然后还有刚刚看到的一个滚轮，然后还有主功能转盘。那这次设计的话，其实跟 G L D 三整体来说是还蛮像的。那背面的配置上的话，你看到说如果跟 G L D 不一样的地方，你看到这边多一个多了一个键叫 Direct。那 Direct 这个键的话，在那个如果是在拍摄的时候，它你按一下那个键的话，就是可以去直接改参数用的。那还有其他就是闪光灯啦，然后 EVF 跟 LCD 的切换，然后刚刚讲过的第二个功能转盘，然后就是如果说你的镜头是有变焦功能的时候的控制的变焦的部分，然后这个是八项的方向键，就是除了向下左右以外，还有其他另外四十五度的角度的四个方向也都有。那在浏览照片的时候会比较方便一些。那其他的配置的话，背面是这样，那背面。这个 LCD 的话是一样很漂亮的一个三寸九十二万像素，而且是广色域的，就是一百 percent 的 sRGB。那大家在无论是拍摄了，或者是你在看影片的时候，都觉得说哦，非常的漂亮。那如果你的屏幕本身不是广色域的话，你会觉得说你在相机的 LCD 看到的应该会比你的屏幕来的漂亮。好，那 G 叉二的右侧的话是有隐藏式的吊挂孔，然后还有麦克风的那个收音孔。那这边的话有一个做的蛮好的隐藏式的端子铺，那就它支援 HDMI 的输出，还有 USB 跟 AV 端接的输出